ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ രേഷ്മ ഇന്ന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കൊള്ളിയും പൂട്ടിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പൂണും അരസ്പൂൺ എങ്ങാനും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അപ്പോൾ കുരുവൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് വരിക അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബഹറിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൽ അഴുക്കളും അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലും ചൂട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങി നീര് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി തിളപ്പിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം വെള്ളം അപ്പോൾ ബോട്ടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചീരച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ റോട്ടേസ്റ്റ് മാറണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊള്ളി വേവിച്ചെടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കുക സാധാ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയതായിട്ട് എരിഞ്ഞ് കൊത്തിയെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കണ പോലെ ഇപ്പുറത്ത് കൊള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടുകൈ കിട്ടും സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊടിയോട് ചേർക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ അതിലിട്ട് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കൂട്ടിയും കൂടുതൽ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അതെല്ലാം ഒരു അര സ്പൂൺ വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു റോട്ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച ബോട്ടി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബോട്ടിക്ക് നല്ല കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പകുതിയോളം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ബോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടായിന് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കണില്ല നമുക്കതിലോട്ടൊരു കാച്ചി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പറ്റൽ മുളകും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് 
വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിടാൻ മറന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് തിളച്ച് കുക്കാവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കൊള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൊള്ളി ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊള്ളിയും ബോട്ടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എല്ലാം വറുത്തതും ഒന്ന് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ട്രൈ